நம்ம காமனாக லேடிஸ்க்கு வரக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எப்படி இந்த இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ்னால் ஃபர்டிலிட்டி அஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படிங்கிறதையும் பார்க்க போகிறோம் யூஸ்வலாக மெனார்க்கின்னு சொல்லக்கூடிய பூப்படைதல் அந்த டைம்லேருந்து ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் கரெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஹெச்பிஓ ஆக்சஸ்னு சொல்லுவோம் ஹைப்போதலாமோ பிட்யூட்டரி ஒவேரியன் ஆக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் பேலன்ஸ் பாடியில் கரெக்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு பதிமூணுலேருந்து பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் கொஞ்சம் இர்ரெகுலராக பீரியட்ஸ் வரலாம் எஸ்பெஷலி பூப்படைந்த முதல் வருஷம் அல்லது ரெண்டாவது வருஷம் இது ஃபிசியலாஜிக்கல்னு சொல்லக்கூடிய உடம்பில் நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு மாற்றம் அதே மாதிரி மெனோபாஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பெரி மெனோபாசல் ஸ்டேஜ் மெனோபாஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஏழு வருஷம் கருமுட்டைகள் ரிலீஸ் ஆகாத தன்மை இருக்கும் அந்த டைமில் பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலர் ஆகலாம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோனல் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இந்த டைம் தவிர ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்னு அதாவது கருமுட்டைகள் உற்பத்தி ஆகிறது குழந்தை உருவாகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் குரூப்பான இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது வயசு வரைக்கும் இருக்கிறவங்களுக்கு இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் எதனால் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ஹார்மோனல் ப்ராப்ளம் ஒன்று தைராய்டு இஸ் அ காமன் ப்ராப்ளம் ப்ரோலாக்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் இதெல்லாம் கொஞ்சம் அப்நார்மலாக அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ இருக்கும்போது பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலாரிட்டி வரலாம் காமனான ஃபேக்ட் நியூட்ரிஷனல் ஃபேக்ட் அயன் கம்மியாக இருந்தாலும் குறைவாக ப்ளீடிங் ஆகலாம் கொஞ்சம் இர்ரெகுலாரிட்டி இந்த சைக்கிள் வரலாம் மெயின் ரீசன்ஸ் இர்ரெகுலாரிட்டி கன்சிஸ்டண்ட்டாக பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலராக வரத்துக்கு ரெண்டு விதமான ரீசன்ஸ் இருக்குது ஒன்று ஓவரீஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸ்னு சொல்லக்கூடிய அதிகமாக கருமூட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கெப்பாசிட்டி இருக்குது ஆனால் சின்ன சின்ன நீர்கொப்பளம் மாதிரி பாலிசிஸ்டிக் ஓவரீஸில் இருக்கிறதுனால ஹார்மோன்ஸ் அப்நார்மல் ஆகி அதனால் கருமுட்டைகள் கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகாமல் இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் வருது அதே டயத்தில் கருமுட்டை ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகி கருமுட்டைகள் குறைவாயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு அலாம் சைன் அதை ப்ரீ மெச்சூர் ஒவேரியன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம் அதாவது நாற்பது நாற்பத்தஞ்சு வயசில் நடக்கக்கூடிய கருமுட்டை பையோட அழற்சி அல்லது கருமுட்டை பை குறைவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிற டைம் ஏர்லியாகவே சில பேருக்கு வந்துடும் அதாவது முப்பது வயசுலேயே இருபத்தஞ்சு இருபத்தாறு வயசுலேயே கம்மியாக ஆரம்பிக்குது அதை ப்ரீ மெச்சூர் ஒவேரியன் ஃபெயிலியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கண்டிஷன்லேயும் கருமுட்டைகள் கரெக்டாக வளராமல் இருக்கலாம் கரெக்டாக ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கலாம் இது ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இரெகுலர் பீரியட்ஸ் தானே எனக்கு கருமுட்டையில் நீர் கட்டி இருக்கும் அதனால தான் அதுதான் காமன் காஸ் அதனால தான் இருக்கும்னு சொல்லி விட்டுட வேண்டாம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இப்போ இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க நல்ல கருமுட்டைகள் ஃபார்ம் ஆக வேண்டிய அந்த ஏஜ் குரூப்பில் ரொம்ப கம்மியாக கருமுட்டைகள் ஃபார்ம் ஆகிறத நம்ம பார்க்குறோம் ரீசன்ஸ் ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்குது ஆனால் நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் தெரியல என்ன ரீசன்ஸ் இருக்கலான்னு ஆனால் இந்த கருமுட்டைகள் குறைவாகிட்டு இருக்கிறது படிப்படியாக குறைஞ்சி ஜீரோ அதாவது கம்ப்ளீட்டாக கருமுட்டைகளே ஃபார்ம் ஆகாத நிலம முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே ஆகுது அதுக்கு நாம் பேக்கப்பாக பேங்க்லேருந்து எக்கு எடுக்கிற நிலம வரைக்கும் டோனார் எக்கு வச்சு பண்ணுற அளவுக்கு கூட நிலமை ஏற்படுது அதனால் இர்ரெகுலர் சைக்கிள்ஸ் இருக்கிறவங்க சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தால் அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோ இல்லை இந்த ஓவரீஸோட அழற்சி அதாவது பிஓஎஃப்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரீமேச்சர் ஓவேரியன் ஃபெயிலியர் மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தால் அதுக்கான குழந்தையின்மை சிகிச்சை நிபுணரை மீட் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்